హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఇరవై ఆరో తారీఖు జూన్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈ వీడియో చూసేలోపు నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఏంటి అంటే ఇరవై ఐదో తారీఖున కరెంట్ అఫైర్స్లో సింగపూర్ ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ఎవరు అని అడిగాను సో చాలామంది రైట్ ఆన్సర్ చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి హలీమా యకోబ్ అనమాట ప్రస్తుతం సింగపూర్కి అధ్యక్షుడిగా ఉన్నారు అండ్ ఈరోజు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ప్రపంచంలో ఎత్తైన ఉప్పు నీటి సరస్సు ఏది గ్రేట్ సాల్ట్ లేక్ అండ్ బైకాల్ లేక్ ఎరీ లేక్ పాంగోంక్ లేక్ అనమాట సో మీ ఆన్సర్ ఏంటి అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అండ్ వీడియో చూసేది ఫైవ్ థౌజండ్ మెంబర్స్ ఉంటే కామెంట్ చేసేది సెవెంటీ ఎయిటీ మెంబర్స్ ఏమంటున్నారు వీలైతే ప్రతి ఒక్కరు కూడా కామెంట్ చేయండి అండ్ ఎందులో హైలైట్ క్వశ్చన్ ఏదో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తూ మన ఛానల్కి సంబంధించిన క్విజ్ జాప్ ఉంది ఎవరైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అండ్ ట్రై చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా మన ఛానల్కి సంబంధించిన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి మన ఛానల్కి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ పీడిఎఫ్లు ఉన్నాయి బై చేయండి అండ్ మార్చివి అంతేకాకుండా ఏప్రిల్కి సంబంధించి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేసిన ఎవరైనా కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకొని మిగతావి బై చేసుకోండి అండ్ ఈరోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్టయితే హిందూ మహాసముద్రంలో శాశ్వత సైనిక సైనిక స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఏ దేశం యోచిస్తుంది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇరాన్ అండి ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ సో ఇరాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఒక ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ అండ్ కార్ప్స్ దీన్ని ఐఆర్జీసీ అంటారు సో వీటిని మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి హిందూ మహాసముద్రంలో శాశ్వత సైనిక స్థావరాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారనమాట వీళ్ళు ఎవరు ఇరాన్ వాళ్ళు అయితే దీన్ని ఐఆర్జీసీ నేవీ కమాండర్ రియల్ అడ్మిరల్ అలీ రేజా టాంగ్సేరి ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు ఓకేనా సో ఐఆర్జీసీ అంటే ఏంటండి ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ అనమాట ఇందులో కమాండర్ అయిన రియల్ అడ్మిరల్ అలీ రేజా టాంగ్సారి ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు గాయస్ ఈ వీడియోని లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి ఈ వీడియోకి నేను ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ లైక్స్ అయితే టార్గెట్గా ఇస్తున్నాను అండ్ దాన్ని రీచ్ చేయండి ప్లీజ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఈ బ్లీడ్ సర్వీసెస్ మొబైల్ యాప్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు బ్లడ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ అండి ఓకేనా చూడండి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ జూన్ ఇరవై ఐదున రెండు వేల ఇరవైన బ్లడ్ సర్వీసెస్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ప్రారంభించారు సో ఈ యాప్ వచ్చేసి ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ యొక్క చొరవతో కోవిడ్ నైన్టీన్కి వ్యతిరేకంగా పోరాడడానికి అంకితం చేయడానికి సో ఈ యాప్ని ఈ యాప్ పేరు ఏంటండి ఈ బ్లడ్ సర్వీసెస్ మొబైల్ యాప్ అనమాట ప్రస్తుతానికి ఇది ఢిల్లీలో మాత్రమే తీసుకొచ్చారు ఈ సౌకర్యాన్ని అక్కడ డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ వచ్చేసి ఆరోగ్య మంత్రి మన ఇండియాకి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ అండి రోహిణి కమిషన్ పదవి కాలం ఎప్పుడు వరకు క్యాబినెట్ ఆమోదించింది ఆన్సర్ వచ్చేసి జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి అండి సో ఈ రోహిణి అనే ఏదైతే కమిషన్ ఉందో ఈ కమిషన్ ఎవరైతే వెనకబడిన తరగతులు ఉన్నారో వాళ్ళని ఉప వర్గీకరణ సమస్యను పరిశీలించడానికి వాళ్ళల్లో సో ఏర్పాటు చేసిన జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ముప్పై ఒకటి వరకు ఆరు నెలలకు తొమ్మిదవ పొడిగింపును పొందింది అనమాట ఇది తొమ్మిదోసారి పొడిగించడం ఈ కమిషన్ని అయితే ప్రధానమంత్రి మోదీ అధ్యక్షతన కేంద్ర మంత్రివర్గం దీనికి ఆమోదం తెలిపింది తర్వాత ఫోర్త్ వన్ అండి అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఉగ్రవాదంపై వార్షిక దేశ నివేదిక ప్రకారము ఉగ్రవాద గ్రూపులకు ఏ దేశం సురక్షితమైన స్వర్గంగా ఉందని ప్రకటించింది అంటే పాకిస్తాన్ అండి ఓకేనా సో ప్రాంతీయ దృష్టి కేంద్రీకరించిన ఉగ్రవాద గ్రూపులకు పాకిస్తాన్ సురక్షితమైన నౌకాశ్రయంగా కొనసాగుతోందని అమెరికా తన తాజా నివేదికలు చెప్పింది అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ఉగ్రవాదంపై వార్షిక దేశ నివేదికలు ఈ విషయాన్ని చెప్పింది లస్గర్ ఇతైబా ఎల్ఈటి అండ్ జైషే ఈ మొహమ్మద్ జేఎం వంటి ఉగ్రవాద గ్రూపులకు పాకిస్తాన్ తన భూభాగం నుండి పనిచేయడానికి మరియు భారతదేశాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తూనే ఉందని ఈ నివేదికలు అనౌన్స్ చేసింది తర్వాత ఫిఫ్త్ వన్ ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ సెంట్రల్ టీవీ డివిజన్ విడుదల చేసిన ఇండియా టీవీ రిపోర్ట్ రెండు వేల ఇరవై ప్రకారం రెండు వేల పద్దెనిమిదితో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో టీబీ రోగులతో మన ఇండియాలో టీబీ రోగుల్లో పెరుగుదల ఎంత అని అంటే రోగుల్లో ఎంత శాతం పెరుగుదల ఉంది అనేది క్వశ్చన్ అనమాట రెండు వేల పద్దెనిమిదితో పోలిస్తే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మన ఇండియాలో ఈ యొక్క టీబీ రోగుల పెరుగుదల శాతం ఎంత అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పర్సంటేజ్ అండి పద్నాలుగు శాతం ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రి డాక్టర్ హర్షవర్ధన్ గారు సంవత్సరం అంటే ప్రతి సంవత్సరం రిలీజ్ చేసే ఇండియా టీబీ క్షయ నివేదిక రెండు వేల ఇరవైలో కూడా రిలీజ్ చేశారు వ
ఈ నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల ఇరవైలోనూ సుమారు ఇరవై నాలుగు పాయింట్ సున్నా నాలుగు లక్షల మంది టీబీ రోగులు ఉన్నారు ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిది సంవత్సరంతో పోలిస్తే పద్నాలుగు శాతం పెరుగుదలని చెప్పింది తర్వాత ఇండియా టీబీ క్షయ నివేదిక రెండు వేల ఇరవై ప్రకారం టీబీని నియంత్రించడంలో ఉత్తమంగా పనిచేసే రాష్ట్రం అది కూడా యాభై లక్షలకు పైగా జనాభా ఉన్న రాష్ట్రం ఓకేనా ఆ రాష్ట్రంలో ఉత్తమంగా పనిచేసిన రాష్ట్రం ఏంటి అంటే టీబీ నిర్మూలనలో ఆన్సర్ వచ్చేసి గుజరాత్ అండి ఓకేనా సో చూడండి ఆల్రెడీ ఆ నివేదికని ఎవరు రిలీజ్ చేశారు ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ చెప్పాను అయితే టీవీకి సంబంధించి యాభై లక్షలకు పైగా ఉన్న జనాభాలు ఈ టీవీని నిర్మూలించడానికి మంచి ప్రయత్నాలు చేసిన రాష్ట్రంగా మొదటి గుజరాత్ సెకండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ థర్డ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అయితే నిలవడం జరిగింది తర్వాత సెవెంత్ వన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ మంత్రిత్వ శాఖతో పాటు ఏ సంస్థ సంయుక్తంగా ఉచిత డిజిటల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్లైన స్కిల్స్ బిల్డ్ రిగ్నైట్ మరియు స్కిల్స్ బిల్డ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంప్ను ప్రారంభించింది అంటే ఐబిఎం అండి ఓకేనా ఐబిఎం డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ డీజీటీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్షిప్ ఎంఎస్డిఈ మరియు టెక్నాలజీ దిగ్జం అయిన ఐబిఎం ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మిషన్స్ కార్పొరేషన్ అనమాట ఇది ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సో ఇది ఇండియాకి సంబంధించిన కంపెనీ ఓకేనా ఈ యొక్క ఐబిఎం ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంయుక్తంగా ఈ మూడు డిపార్ట్మెంట్ కలిసి కలిసి ఉచితంగా డిజిటల్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను స్టార్ట్ చేసాయి డీజీటీ యొక్క బార్ స్కిల్స్ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ బార్ స్కిల్స్ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ ద్వారా భారతదేశంలో ఉద్యోగార్థులకు మరియు వ్యాపార యాజమాన్లకు మరిన్ని కొత్త వనరులు అందించడానికి ఉద్దేశంతో స్కిల్స్ స్కిల్స్ బిల్డ్ రిగ్నైట్ మరియు స్కిల్స్ బిల్డ్ ఇన్నోవేషన్ క్యాంప్ను స్టార్ట్ చేశాయి సో తర్వాత ఎయిత్ వన్ జులై రెండు వేల ఇరవై నుండి ఎఫ్ఏఎఫ్ఏటిఎఫ్ అధ్యక్ష పదవిని ఏ దేశం తీసుకుంటుంది అంటే జర్మనీ అండి సో ఈ ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అంటే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అనమాట ఇది చైనా ప్రెసిడెన్సీ జియాంగ్ మింగ్ లియా ఆధ్వర్యంలో మూడవ మరియు ఆఖరి ప్లీనరీ సమావేశంలో వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్పై పాకిస్తాన్ను బూడిద అంటే గ్రే జాబితాలో నిలిపి ఉగ్రవాదిపై విచారణ మరియు జరిమానా విధించడంలో విఫలమైనందుకు గాను సో చైనాను ఆ యొక్క బాధ్యత నుండి తీసి ప్రజెంట్ రెండు వేల ఇరవై జులై నుండి ఎఫ్ఏటిఎఫ్ అధ్యక్ష పదవిని జర్మనీకి ఒక ప్రవి ఒక సంవత్సరాన్ని అయితే తీసుకొని అండ్ ఈ యొక్క ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఉందో దీని మీద పనిచేయడం జరుగుతుందన్నమాట అంటే సో ఈ టాస్క్ ఫోర్స్లో ఉన్న అన్ని దేశాలకి ఈ యొక్క జర్మనీ అనేది అధ్యక్షునిగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇంతకుముందు చైనా ఉండేది సో దానికి కారణం ఏంటి అంటే పాకిస్తాన్ అనేది ఏంటంటే బాగా ఉగ్రవాదాన్ని హల్చల్ చేసే కంట్రీ కదా సో అది ఆ పొజిషన్లో అది లేదని చెప్పుకుంటూ దానిపై విధించాల్సిన జరిమానా కానీ విచారణ కానీ చేయకపోవడం వల్ల చైనా నుండి పీకేసి మనకి ఇక్కడ చూసుకుంటే జర్మనీని ఇవ్వడం జర్మనీకి అప్పగించడం జరిగింది ఆ బాధ్యతలు తర్వాత సైన్త్ వన్ అండి ముఖ్యమంత్రి మాతృ ఇక్కడ ముఖ్య కింద యావత్ రాలేదు ముఖ్యమంత్రి మాతృ పుష్టి ఉపహార పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది ఓకేనా పుష్టి పుష్టి కాదు పుష్టి ఉపహార పథకం పుష్టి కాదు పుష్టి ముఖ్యమంత్రి మాతృ పుష్టి ఉపహార పథకాన్ని ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది అంటే త్రిపుర అండి గర్భిణీలు మరియు పాలిచ్చ మహిళలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళలో పోషకాహార వస్తు సామాగ్రి వాళ్ళకి పోషకాహారం పెంచే వస్తువులు సామాగ్రిని అందించడం కోసం త్రిపుర గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రి మాతృ పుష్టి పుష్టి కాదు పుష్టి ఉపహార పథకాన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ పథకం ద్వారా ఏంటంటే పోషకాహార లోపం మరియు తల్లి మరణాలపై పోరాడడానికి రాష్ట్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాల్లో ఒక భాగంగా ఈ పథకాన్ని స్టార్ట్ చేశారు సో ఈ పథకాన్ని స్టార్ట్ చేసినట్లు రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ సాంఘిక విద్యాశాఖ మంత్రి సంతాన చక్మ ఈ విషయాన్ని ప్రకటించారు తర్వాత పదండి టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ దీన్ని టీ టీఎఫ్ఎఫ్ అంటారు రెండు వేల ఇరవై యొక్క నలభై ఐదవ ఎడిసన్ కోసం కింది వారిలో ఎవరు దీనికి రాయబారులుగా ఎంపికయ్యారు అంటే ప్రియాంక చోప్రా అనురాగ్ కశ్యప్ ప్రియాంక చోప్రా అనే ఆవిడ యాక్టర్ హీరోయిన్ అనురాగ్ కశ్యప్ వచ్చేసి ప్రొడ్యూసర్ అనమాట వీళ్ళిద్దరిని టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ రెండు వేల ఇరవై యొక్క అంతేకాకుండా రెండు వేల ఇరవైలో జరగబోయే ఇరవై నలభై ఐదవ ఎడిసన్ కోసం వీళ్ళిద్దరిని అంబాసిడర్స్గా నియమించడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది అండ్ దీనికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలు కానీ అంతేకాకుండా దీనికి సంబంధించిన ఎన్విరాన్మెంట్ని కానీ దీన్ని అడ్వర్టైజింగ్ చేయడం కానీ ప్రతి మందికి తెలియజేయడంలో కానీ వీళ్ళు పాత్ర పోషిస్తారు అంతేకాకుండా ఈసారి దీన్ని ఆన్లైన్లో ఈ ఈవెంట్ని అయితే ఆర్గనైజ్ చేయాలని ప్లాన్ చేశారు ఇది సెప్టెంబర్ పది పంతొమ్మిది అయితే జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా ఇది అండ్
మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రస్తుత అదనపు ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ కుమార్ను అంటే ఇప్పుడు అడిషనల్ బాధ్యత తీసుకున్నారనమాట ఇంతకుముందు ఇప్పుడు అతన్ని పూర్తి స్థాయిగా ప్రధాన కార్యదర్శిగా నియమించింది అతను జులై ఒకటి నుండి ఈ బాధ్యతలు అయితే స్వీకరిస్తారని చెప్పింది జూన్ ముప్పైన పదవ విరమణ చేసి జులై చేయబోయే అజయ్ మెహతా అజయ్ మెహతా గారు ఇప్పుడు మహారాష్ట్రకి ప్రస్తుతానికి సో ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అతని ప్లేస్లో ఈ ఎవరైతే సంజయ్ కుమార్ ఉన్నారో అతను జులై ఫస్ట్ నుండి ఈ బాధ్యతలు తీసుకుంటారనమాట అజయ్ మెహతా ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకు ప్రధాన సలహాదారునిగా కూడా ప్రజెంట్ ఎంపికయ్యారు ఇతని పదవి కూడా జులై ఫస్ట్ నుండి వస్తారు ఓకేనా ఇప్పుడు ఎవరైతే అజయ్ మెహతా ఉన్నారో అతను ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి గవర్నమెంట్ సెక్రటరీగా ఉన్నారనమాట అతన్ని ఉద్ధవ్ ఉద్ధవ్ ఠాక్రేకి ప్రధాన సలహాదారునిగా నియమించారు సో ఇప్పుడు ప్రస్తుతాన్ని రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వానికి ప్రధాన కార్యదర్శిగా సంజయ్ కుమార్ నియమించారు అది తర్వాత పన్నెండు పబ్లిక్ సర్వీస్ డే జూన్ ఇరవై మూడులో జరిగింది ఈ డే అనేది అయితే ఐరాస సత్కరించిన కేకే శైలజ ఏ రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రి పబ్లిక్ సర్వీస్ డేకి సంబంధించి ఈవిని సత్కరించారనమాట కేకే శైలజ గారిని సో ఎవరు ఐరాస ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళు ఆవిడ ఏ రాష్ట్ర ఆరోగ్య మంత్రి అంటే కేరళ అండి సో కేరళ రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్పై పోరాడడానికి ఆమె చేసిన ప్రయత్నాలు కానీ ఆమెడు చేసిన కృషి కానీ ఆమె ఆవి ఆవిడ ఆవిడ ఆలోచనలు కానీ అవన్నింటినీ కూడా ప్రజలపై సేవాభావాన్ని చూపించడం జరిగింది అందుకోసమే ప్రపంచ ప్రజా సేవా దినోత్సవం సందర్భంగా ఆవిడిని ఒక ప్యానల్ చర్చలో పాల్గొనడానికి కేరళ నుండి ఆవిడిని అయితే ఐక్యరాజ్య సమితి ఆహ్వానించింది ఆయన అంతేకాకుండా సత్కరించిందని చెప్పుకోవాలి అయితే జనవరి ముప్పై ఒకటిని కేరళలో మొదటి కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసు అయితే ఐడెంటిఫై చేశారు తర్వాత పదమూడు దేశీయంగా అభివృద్ధి చెందిన ఏవియేషన్ వెదర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ దీన్ని ఏడబ్ల్యూఎంఎస్ అంటారు ఇది పొందనున్న మొదటి భారతీయ విమానాశ్రయం ఏది అంటే కెంపాగౌడ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అండి ఓకేనా సో కెంపాగౌడ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం బెంగళూరులో ఉంది సో దీని యొక్క రన్వే యొక్క రెండు చివరిలో దేశీయంగా అభివృద్ధి చెందిన ఏవియేషన్ వెదర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ని అయితే ఏర్పాటు చేయబోతున్న మొదటి విమానాశ్రయంగా ఈ కెంపాగౌడ్ అంతాశ్రయ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం అయితే నిలవడం జరిగింది సో ఏడబ్ ఏడబ్ల్యూఎంఎస్ను బెంగళూరు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం బిఐఏఎల్ ఏర్పాటు చేసింది ఈ టెక్నాలజీని బెంగళూరుకి చెందిన సిఎస్ఐఆర్ నేషనల్ ఏరోస్పేస్ ల్యాబొరేటరీస్ ఏఎన్ఐఎల్ వాళ్ళు అభివృద్ధి చేశారనమాట అది ఓకేనా దీని బట్టి మీకు ఏమర్థమైంది సో వెదర్ మానిటరింగ్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా వెదర్ మానిటరింగ్ చేస్తాయి ఈ యొక్క ఏడబ్ల్యూఎస్ అనేది సిస్టమ్ అనేది అది సో తర్వాత పద్నాలుగు మిడత నియంత్రణ కోసం మిడతల నియంత్రణ కోసం డ్రోన్ మౌంటెడ్ యుఎల్వి స్ప్రేయర్ను ఉపయోగించిన ప్రపంచంలో మొదటి దేశం ఇది ఓకేనా మిడతల నియంత్రణ కోసం డ్రోన్ మౌంటెడ్ యుఎల్వి స్ప్రేయర్ను ఉపయోగించిన ప్రపంచంలో మొదటి దేశం ఏంటి అంటే ఇండియా అండి మన ఇండియా మేక్ ఇన్ ఇండియా చొరవలో భాగంగా దిగుమతి పరిమితులను తగ్గించడం కోసం మిడుతుల నియంత్రణ కోసం వాహనంగా వెహికల్ మౌంటెడ్ అల్ట్రా తక్కువ వాల్యూమ్ యుఎల్వి అంటారనమాట ఓకేనా మౌంటెడ్ అల్ట్రా లో వాల్యూమ్ తక్కువ కాదు లో వాల్యూమ్ దీన్ని యుఎల్వి అంటారు ఈ యొక్క స్ప్రేని అభివృద్ధి చేయడానికి వ్యవసాయ సహకార రైతు సంక్షేమ శాఖ డిఎస్సి అండ్ ఏఎఫ్డబ్ల్యూ అయితే చొరవగా తీసుకున్నాయి ఒక పనిగా అయితే డ్రోన్లు ఉపయోగించి ఎడారి మిడతలు నియంత్రించే ప్ర నియంత్రించే పనిలో ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి దేశంగా మన భారత్ అయితే నిలిచింది దీని వచ్చేసి మన దేశ వ్యవసాయ సహకార రైతు సంక్షేమ శాఖ చేపట్టింది అనమాట ఈ యొక్క కొత్త వినూత్న ప్రయోగాన్ని సో ఇది వెహికల్ మౌంటెడ్ అల్ట్రా లో వాల్యూమ్ అనమాట దీన్ని యుఎల్వి అంటారు యుఎల్వి అంటే ఏంటంటే నేను ఇక్కడ షార్ట్కట్లో యుఎల్వి స్ప్రేయర్ అని చెప్పాను యుఎల్వి స్ప్రేయర్ అంటే ఏంది అంటే సింపుల్గా చెప్తాను చూడండి వెహికల్ మౌంటెడ్ అల్ట్రా లో వాల్యూమ్ అనమాట యుఎల్వి అంటే ఈ యొక్క స్ప్రేని అభివృద్ధి చేసి దాన్ని ప్రయోగించారనమాట మిడతల నియంత్రణ కోసం తర్వాత పదిహేను భారతీయ రెడ్ క్రాస్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పేశాను సో ఆ మొబైల్ పేరును అంటే ఏంది ఈ బ్లడ్ సర్వీసెస్ అనే ఒక మొబైల్ యాప్ను రెడ్ క్రాస్తో పాటు ఏ శాఖ ప్రారంభించింది అని అడిగాను అది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖలో మంత్రిగా ఉన్న హర్షవర్ధన్ గారు ఈ బ్లడ్ సర్వీసెస్ అనే ఒక మొబైల్ యాప్ని రిలీజ్ చేశారు ఢిల్లీలో రెడ్ క్రాస్ వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నంతో సో ఇది వచ్చేసి ఢిల్లీలో ప్రస్తుతానికి రిలీజ్ చేశారు అక్కడ కోవిడ్ నైన్టీన్పై రోగులపై వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడానికి సో ఈ దీన్ని అయితే తీసుకొచ్చినట్లయితే చెప్పడం జరిగింది సో ఈరోజు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూస్తారు కదా ఇవి మీకు విక్రవి కావాలనుకుంటే మన యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుని వాడండి అందులో మీకు అయితే ఇది మార్నింగ్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ లోపు అయితే మీకు సో యొక్క క్విజ్ అనేది మీకు రావడం జరుగుతుం